egész életembe erre az eszményi helyre, a magas tátrába vágyakoztam. Végre sikerült, de operált lábbal. De hihetetlen... Itt a tutaj Matyi lerakata. Fegyelmezetten vár a társaság, míg sorra kerül. A lapos medrű víz Lengyelország felé folyik. Ez a Dunajért. Uta módon a Dalia engem az árvízi hajósra emlékeztet. Szia! Beli vada pusti, pusti mit rúgva a la prehrade. Hogy ne? Most a nőnek egy valami szépen. De nagyon jó. A Dunában uszik egy sámli. A Dunaját sem uszik egy sámli. A Dunaját sem uszik egy sámli. Annak is van a hangja, és utána a csendnek a hangja. Ott is egy bizony. Vagy kell. Nem hideg, és szép tiszta. De most annak néz ki. Nem hideg, és így kellem lehet is többet. Visszafele nézve is nagyon klassz. Dobrec van Gyergu, Patka, hogy ezt áll ülni. Mikor már fát nem időztatják. Szia, Hápikacsa, gyere! Nyugodt pillanat. Micsoda, csak úgy húzzák a csikot. Szervusztok gyerekek! Hello, Iva, lekaptalak! Utolsó kép! De jó, köszönöm szépen! Ilyen ronda fejjel! És mert kamera is ott volt, úgy ez majd csak... Akkor rám fognak ismerni egész biztosan. Minek van egy pótfilmje nekem? Itt ez így. Igen, képzeld, én se tudtam. És a csomagra kettő volt, hogy 24 volt rá Iva. Hát azt mondom, hogy 24-et. Hát hogy van? Hát 12, két... Most fordulunk meg. Nem tudjuk bevenni a kanyar. Hát akkor összeütközünk. Kamion vyvalu spíve, proto je pera. 
Micsoda szép lajbia van. Hol lehetne egy ilyet vásárolni? Fantomás a Duna jegyzen. Sírba viszi a felesége mindegyiket. De micsoda hosszú ez a tutajozás. Gyönyörű szép, de a végén már majdnem megunja az ember. Értek egy követ? Kovászos. Kovászosa. Úgy készült kovásszal. Ebből már kovászosan. 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 Ebből már kovászos
Ich bin Marco. Ich Ha valakinek? Nem. Hát, hogy csúhít el az ágytól nincs még az egyikon. Ha, megint. Hát, hogy jó. Na, jaj. Hát, hogy jó. 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 Hát, Hey, um, vamos que bem. Csináltam fényképet neked, amikor oda beértünk, hogy a fiú is rajta van oda. Jó, vagy tudod belőle neked. Majd adjál ez egy címet, és akkor berakom egy borítékba, jó? Azt mondom, látszik, hogy itt még ez minden pedig kihozom egymáhez. Tehát a Németországban kivisznek egy ilyen megállat, akkor föl van ide, vá vásárolni. Ez az, hogy nem vagy. Hát azért kéne meg. Ez az, hogy nem vagy. Hát azért kéne meg. 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 Fejünk az árjai, szászod elborítja, ne hagyd el veszünk, erdék Istenünk. Akkor énekjük a kraszta horrát, az ide való. Fej élet, legyen gyélet, ennél szebb sem lehet. Csak az ilyen katonának, aki hihet szeret. Asszony nyugod, nyugod, ki az ég levelet. Ezt ebbe Hotel Stary Mokovec. A 
Amigo megy az esőházba, ha le nem esik. Ó, de szép te! Szia! Jövök, jövök! Na, rebienak, vagy valami ilyesmi ennek a nevét. Lőcse egy nagyon híres város. Ki nem emlékszik még a lőcsei fehér asszonyról? Gyönyörű szép színes, értékes itt. Vásároltam is egy értékes könyvet. Lőcsére is helyi közlekedési eszközökkel érkeztünk, mint magán kirándulás. Ilyen lejövősen középkori város, 13. században származik. Egyik még a mai főkér közvet az, ami eredetleg a város volt. Ekkor a mindössze a város, ami a 13. században létesült. Ez, ez azért volt jó, mert bástyákkal egy jó területet venni és védet lehetett. Első említés 1249-ből való a városnak. Belencéből Pádolván és Eltó Ferenc a Átjött a történetben a alkotók, a templom lőcsébe. Hát nagyon szépen néz ki most, hogy tisztel. Hosszan várnunk kellett, míg a templomot megnézhetjük, mert éppen ott esküvő zajlott. Ne felejtjük, hogy ott a légi város. Oli klinika.
No, udać wola. Orang korony. Szepeszwar. A szászokat, majd a tatárjárás után újabb telepes hullám érkezett. A lakosság foglalkozása hosszú ideig a várbeli uraknak a kiszolgálása volt, de híres iparosok is dolgoztak a környéken. Zsigmond király adta ki a cigányok letelepítéséről vonatkozó oklevelét. Zsigmond király Szepesváraját is elzálogosította a lengyel királynak 1412-ben, és egészen ez elég persze, mert a földvárak ennél nagyobbak voltak, de a kővárak közül ez volt a legnagyobb. Ez a Szepesvár. Ez körülbelül felér azzal, ami van ott az Ádige völgyébe. Ez, ami előttünk van, ez a, a Mária szobor, amit 1726-ban a Szepesi Városok lengyel starosztája, tehát előjárója állított föl. Hátul pedig a templom, az a Fébánia templom, a 13. századi eredetű. Román, majd gótikus alapokra épült, viszont mai külsejét 1826-ban kap. Hogy hasra esél valamivel? Ne, igen. De ne légy ugrándozva. Hát jó, de hát akkor ha az uton akarsz maradni, akkor arra ott kell maradnod. Különben lelépsz az áróba, ahogy dobod. Krumplit szednek. Ott szedik a jókról. Ez a szenderék minden. Nem bejáratni. Hogy hogy bejárat. Nem szerintem a bejárat. Másik felint? Hát Még mindig fölfelé megyünk. Érdekes a hely, talán tetszett volna a nagy csoportnak is. Mi eljöttünk kifáradva, mert mi nem csak rohanni, hanem mást is szeret. Ez a vár talán nagyobb is, mint az olaszországi Castel Bezena az Ádice völgyben. Sőt, kifejezetten félelmetek. Megérte a fáradtságot. Látszik is, hogy ez Szlovákia legnagyobb kiterjedésű várra. 1113-ban az Árpádok kezdték építeni. Majd később Csák Máté tulajdona lett, és utána 1462-ben a zápoiak kapták Mátyás királytól. Rákóczi is volt, és 1780-ban Pálinka főzés közepette kigyúl a tavár és leégett, azóta rom. A maradványok egy 614 méter magas gráni sziklán fekszenek.
A várban 135 helyiség volt. A falak 3 méter vastagok, néha még 20-30 méter magasan állnak. Itt mémelik a régi boszorkány történeteket. Bizony, bizony, ma rafináltabb technikával ölik az embereket. Hősies, de rabló idők is voltak ezek. Ezer ötszáz hatvan négy hatvan nyolc volt. Házakúrzó. A kastély körben úgynevezett olaszfokos hártázat koronázza. Lőcse, Detta Leorza.
Nagyon furcsa épület. Ekkor légy. Betlár, Betléri kastély, Andrási Betlés kastély. Régi időktől fogva a kastély mindig az Andrási család tulajdona volt. Mai formája 1880-ból ered. Ez engem a Bajor király II. Ludwig Linderhof kastélyára emlékeztet. Útunk ebben a szép látványjal ér véget.